Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô NSS. Hoje, quarta-feira, dia 26 de abril, se prepara você que é aposentado e pensionista porque a bomba estourou. Trago aqui nessa manhã para vocês, aposentados, gente, notícia quente, notícia em primeira mão, notícia exclusiva aqui no canal Alô NSS. E vocês vão gostar, eu tenho notícia boa, mas também tenho notícia extremamente importante, na qual todos os aposentados e pensionistas precisam saber. Por isso que dentro desse boletim eu preparei cinco notícias que é de interesse do aposentado, que é de utilidade pública e que vocês da Previdência Social precisam ter conhecimento. Cinco notícias a partir de agora. Então, quem ainda não apertou o like aí, gente, vai deixando o joinha. Deu, tem notícia aqui que deu na mídia. Eu vou atualizar vocês, eu vou explicar nos mínimos detalhes, informação importantíssima aqui para o aposentado, para o pensionista do INSS. A única coisa que eu peço é que você assista até o fim para você não ficar com nenhuma dúvida, para você entender de fato tudo que está acontecendo, tudo bem? Então, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta a mais um plantão informativo aqui do canal Alô INSS. Como sempre, mais uma vez, eu estou aqui para manter vocês muito, mas muito bem informados e atualizados de todas as mudanças que vão ocorrer na Previdência Social para todos vocês aposentados, né? E nesse vídeo eu tenho informações de suma importância para trazer para todos vocês que são beneficiários da Previdência Social e que vão começar a receber um novo salário, né? É muito importante essa informação que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Eu sugiro que se você estiver fazendo algo nesse momento, se for possível, largue tudo que vocês estão fazendo para prestar muita, mas muita atenção, porque essa informação ela é muito importante. Ela é para todas as famílias que hoje no Brasil tem algum beneficiário da Previdência Social morando dentro da mesma casa, né? E não importa qual é o final do NIS que você pertence. Se o final do seu NIS é o 1, é o 2, é o 3, é o 0, não importa qual NIS você pertence. Essa informação que eu vou trazer aqui é importantíssima e é para todas as famílias que recebem aposentadoria, pensão, benefício da Previdência Social. E agora, na nova gestão do presidente Lula, gente, muitos detalhes, muitas mudanças vão ocorrer. Eu falei para vocês que mudanças estavam por vir, né? Então é importante você ficar ligado até o finalzinho do vídeo e se preparar por tudo que o governo vai começar a anunciar e acontecer no benefício de vocês já a partir desse próximo mês de maio, né? Então é muito importante vocês estarem atentos a tudo que vai acontecer já a partir de agora, gente. E eu estou aqui, né, trazendo as utilidades públicas para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho, Clicou e estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio. O Alô NSS é um canal amigo, parceiro do aposentado e pensionista. Ele é um dos principais canais de benefícios previdenciários que existe aqui na internet. Então não perde tempo, se você não está inscrito, a primeira coisa, a primeira orientação é já você se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho das notificações para você receber notificação sempre que eu postar vídeo novo. Gente, um favorzão que eu vou pedir para vocês também é que você compartilhe esse vídeo o máximo possível que vocês puderem. Por isso que aqui embaixo, olha todo mundo agora. Quando você olha aqui embaixo do vídeo, você vai ver que tem algumas funções. Tem uma setinha pro lado. Estão vendo essa setinha? Comenta aí para mim se você tá vendo essa setinha. Clica nela, você vai ver que ela é de compartilhar. Ela vai falar, você quer compartilhar com o quê? Com o Facebook, com o WhatsApp, compartilha. Você faz parte de algum grupo no Facebook, compartilha lá dentro. Você faz parte de algum grupo no WhatsApp, grupo da família, dos amigos, né? Compartilha também, para que todo mundo possa ter acesso a essa informação. Vocês não fazem ideia do quanto vocês me ajudam também, só sentando o dedinho aí no joinha. Deixa o like aí, beleza? Porque vocês vão ajudar muito o nosso canal, tá bom? Então, gente, vamos direto para a informação? Eu peço também aí para vocês que ainda não nos acompanham pelo Facebook, eu vou deixar o link na descrição do vídeo na nossa página, tá bom? Para vocês seguirem lá e acompanhar as notícias por lá também. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e vamos para as notícias. Vamos começar com quem precisa de empréstimo consignado. Tem alguém aí que está precisando de empréstimo consignado? Aposentado, pensionista que precisa de empréstimo, o BPC Loas, infelizmente, está suspenso, tá, gente? Por enquanto, o BPC não consegue contratar empréstimo. 
Quem precisar de empréstimo consignado, os bancos já retomaram a liberação para o aposentado e pensionista. Como a folha já virou, gente, a aprovação está sendo muito rápida. Quem precisar de empréstimo consignado, pode falar com a equipe do Alô INSS. O nosso número, o DDD é 91, o número é 988770143. DDD 91, número 988770143. Esse é o número oficial da financeira do Alô INSS. Nós atendemos todo o Brasil, é de graça, a gente não cobra nada para poder intermediar o seu contrato junto ao banco e te dar essa segurança de você estar tá contratando um empréstimo dentro das regras da lei, né? com as taxas de juros dentro do que o governo aprovou, para que não possa ser lesado. Muita gente, infelizmente, está caindo em golpe, gente. É muita gente mesmo. Bandidos estão comprando dados de beneficiários pela internet. E aí estão se passando por banco, estão se passando por financeira. E como eles têm todos os seus dados, eles sabem, eles têm um roteiro para te enganar. Então você acha que é realmente o banco e não é. É um golpe, tá? Então se você não quer cair em golpe, se você quer contratar um empréstimo com segurança, se você não quer ser enganado, tem gente que vai pessoalmente no banco para não ser enganado e sai de lá pior do que entrou, né? Porque a pessoa vai contratar um empréstimo consignado, o gerente coloca um monte de taxa embutiva, embutida, venda casada, coloca lá empréstimo pessoal, saque de cartão, sai com um endividamento gigante que às vezes o aposentado só vai descobrir depois de meses ou anos. Então, gente, informação é poder e confiança, principalmente, né? Confiança é tudo dentro de um crédito consignado. Então, se você precisa contratar empréstimo consignado, chama a nossa equipe. Você vai ter um dos maiores canais de NSS do Brasil intermediando o seu contrato junto ao banco. E de graça, tá bom? Então, chama a nossa equipe. O link do nosso WhatsApp vai ficar aqui no primeiro comentário, porque isso te protege de uma fraude. É a nossa equipe do Alô NSS que vai acompanhar junto ao banco para ver se estão fazendo certo e você não sair lesado, tá bom? Então, é isso. Informação aí de utilidade pública para vocês. E vamos falar da chorada do dia? Quem enviou a charada do dia hoje foi a Quinha, Quinha de Natal do Rio Grande do Norte. Um beijo a todos do Rio Grande do Norte, um beijo para Quinha. Obrigada, Quinha, pelo envio da sua charada. A Quinha sabe a importância da charada, porque charada não é só entretenimento. A charada ela é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de Alzheimer, o mal de doenças mentais. Então participa, gente. Participe da charada. E quem tá ajudando você hoje é a Quinha, inscrita do canal NSS com a charada dela. Vamos ver se a gente acerta? O que é o que é? Enche uma casa, mas não enche uma mão. O que será que é isso? O que será que enche uma casa e não enche uma mão? Essa charada é fácil, ela já veio aqui várias vezes através de outros inscritos. E eu desejo aí um feliz dia pra Quinha pela colaboração da charada. Ela pegou leve com a gente hoje, né? Enche uma casa, mas não enche uma mão. É fácil. Quero ver você responder aí. Já já eu trago a resposta e faça com a Quinha. Se você conhece alguma charada, que eu sei que todo mundo já ouviu uma charada na vida, né? Deixa lá aí nos comentários. Quem sabe amanhã é a sua charada selecionada. Só não esqueça de deixar a resposta junto, pois sem resposta não tem como saber se você acertou ou se errou, tá bom? Gente, atenção aqui rapidinho. Um anúncio feito pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, durante uma reunião com gestores do INSS em Fortaleza, no Ceará. No encontro, ele afirmou que a ferramenta será testada por um mês. Ou seja, ele deu um anúncio de que a Previdência Social vai fazer contato com vocês, né, por meio de WhatsApp. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, durante uma reunião com gestores do INSS, disse que em um encontro que ele irá entrar em contato com beneficiários do INSS através de WhatsApp. Segundo ele, temos mais celulares do que pessoas. Todo mundo se comunica hoje por mensagens. Então ele entende que essa ferramenta pode melhorar sensivelmente a comunicação com o cidadão. O aplicativo ele será testado por um mês como uma ferramenta de interação com a população. O Lupe disse ainda que o governo firmará acordos com outras pastas, como o ministro aéreo da Saúde do Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Agrário, além da Marinha, para o compartilhamento de dados de outras bases cadastrais, como o Cadastro Único. Segundo ele, isso pode auxiliar em demandas de benefícios como seguro-defeso do pescador artesanal. 
Ainda não está claro quando está esta fase piloto irá começar, nem se o serviço será disponibilizado primeiro a um grupo específico de segurados ou beneficiários de determinados estados ou regiões do país. Além disso, o governo ainda não definiu se apenas o INSS e o Ministério poderão entrar em contato com a população ou se o contato de WhatsApp do governo também poderá ser procurado por segurados em busca de informações. Segundo a pasta, os detalhes ainda estão em discussão internamente. Fontes do Ministério afirmam que os recursos da plataforma estão sendo avaliados e que os estudos preliminares são para garantir a segurança dos beneficiários no uso da ferramenta. O INSS alega uma preocupação porque ele já fez vários alertas sobre golpistas usando o nome do Instituto para aplicar fraudes. Então, uma forma de fazer o beneficiário não cair em golpe é reforçar que o INSS não entra em contato com ninguém pro WhatsApp. Mas se o INSS começar a entrar, aí é um perigo, né? Porque muita gente não vai saber identificar. Por mais que vai ter um número oficial, o INSS vai entrar em contato só sempre com aquele mesmo número. O INSS não pede envio de documentos pelo WhatsApp. Por mais que seja só para informar, muita gente não se atenta a isso e acaba caindo em golpe. Então é uma preocupação do ministro da Previdência e por isso que ele falou que ainda está em estudo. Por isso que ele falou que ainda está vendo detalhes internamente por causa dessas questões e que ele vai avaliar em um teste piloto de 30 dias, né? Então tudo isso vai ser avaliado, tá, gente? Então é só para você saber é, que tá acontecendo e que o governo tá planejando fazer para que você saiba o que o governo pretende, tá bom? Agora eu vou trazer algumas notícias rápidas e importantes aqui para vocês rapidinho no canal. A primeira notícia é sobre o teto do INSS. Você sabe o que é? Esse é o valor máximo que o INSS paga de aposentadoria ou pensão, gente. Olha só, no começo de cada ano, o INSS, com o reajuste do salário mínimo, ele faz o quê? Ele faz um reajuste né, no salário e um reajuste no teto da Previdência Social. E esse valor máximo, gente, hoje, qual é o valor máximo de desconto do INSS 2023, né? Hoje o valor máximo é R$ 7.507,49. Então é importante, né, você saber o valor máximo que consegue se aposentar, o valor máximo que é o teto, R$ 7.507. O valor é reajustado no começo de cada ano, o teto também é o valor máximo sobre o qual é calculada a contribuição para o INSS, mesmo quem ganha salário maior contribui somente sobre esse teto máximo e em compensação é o valor máximo que poderá receber depois de se aposentar. O teto também vale para quem entrou no serviço público federal depois de 2013 e para os outros servidores que decidiram migrar de regime. Então a informação do Senado Federal informação de utilidade pública para o aposentado pensionista e também para o servidor, né? Uma outra informação que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje também é sobre Jaguariúna. Jaguariúna é reconhecida como a cidade amiga do idoso. Tem alguém de Jaguariúna aí? Essa cidade, ela foi reconhecida oficialmente como cidade amiga do idoso pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, o título se destina a municípios que desenvolvem ações pelo bem-estar e qualidade de vida de quem já passou dos 60 anos de idade. E a partir desse reconhecimento, Jaguariúna passou a compor uma seleta rede global de cidades amigas dos idosos, composta por 520 municípios em 37 países das Américas, como Europa, Ásia e Oceania. Vocês sabiam disso? Alguém já foi aí em Jaguariúna? A sua cidade, ela tem ações aí, pessoal, para a terceira idade? Comenta aí para mim que eu quero saber. Porque muita gente não sabe, mas existem algumas cidades que elas são muito melhores para os idosos viverem, né? Porque ela tem ações, gente. Ela tem ali várias ações é, que ajudam o público idoso. Só para vocês entenderem, dentro aqui de Jaguariúna, né? A partir do reconhecimento que a gente trouxe... Eles têm um programa que chama Programa Viva Melhor, da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes, Lazer. Incentiva e promove a prática de atividades esportivas e também de lazer para pessoas com mais de 60 anos. Ela está entre as ações de sucesso que contribuem para que a cidade seja reconhecida como amiga do idoso. 
Em 2022, a coreografia Elegância Executiva do grupo do programa Viva Melhor de Jaguariúna conquistou o título de um campeonato estadual nos Jogos da Melhor Idade, que é o Johnny, né, que chamam, realizados na cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo, com a participação de 15 cidades do estado de São Paulo. Em março desse ano, a prefeitura também promoveu o primeiro festival da natação para a terceira idade, acima de 60 anos, no Parque Serra Dourada. Então a competição ela serviu de seletiva para os Jogos da Melhor Idade. Além disso, a cidade conta com diversos equipamentos em áreas públicas voltadas para a terceira idade, como academias ao ar livre e muito mais. Olha que legal, né? Eu achei interessante, então eu resolvi trazer para vocês terem conhecimento. né? Existem alguns prefeitos, alguns... Algumas cidades que ainda se preocupam com o povo idoso, né? E a terceira notícia é sobre o Sindifisco Nacional e também demais entidades vinculadas ao Mozap, que se reúnem com o ministro da Previdência Social. O grupo de entidades sindicais e associativas que integram o Instituto Mozap, que é o Movimento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, Dentre elas, o Sindifisco Nacional, eles se reuniram com o ministro da Previdência, Carlos Lupe, para tratar de diversos pontos de interesse dos servidores federais, aposentados e pensionistas. E dentre eles, a tramitação da proposta de emenda à Constituição, pessoal, que é a 555 de 2006, que acaba com a cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados. Na ocasião, o presidente do Mozap, Edir Edson Guilherme, e os demais membros da diretoria da entidade falaram da importância sobre o assunto. Abre aspas. Se aprovado no Congresso Nacional, o texto restabelecerá a justiça aos servidores públicos que contribuíram para o Estado brasileiro e para a sociedade, prestando um serviço público de qualidade ao longo de uma vida de trabalho recolhendo contribuição previdenciária por décadas e que agora o gozo de suas merecidas aposentadorias se vêm obrigados a continuar recolhendo a contribuição, disse o diretor de assuntos de aposentadorias e pensões do Sindifisco Nacional, auditor fiscal Roberto Kassai, que é o atual vice-presidente do Mozap. Então a gente viu que o ministro da Previdência ele está dando várias atenções aos grupos de sindicatos, né? O governo voltou a fazer encontros, a ouvir, a estar aberto a receber propostas. E isso é importante, né? Os sindicatos dos aposentados, dos servidores estarem aí é, se encontrando com o governo e pedindo realmente mudanças e melhorias na qualidade de vida de vocês. Eu fico feliz quando eu vejo isso acontecendo e eu sempre vou trazer para vocês, tá bom? Agora, a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão e interação, traz aqui uma importante reflexão. Olha só essa charge. E o homem fala, é, daqui um tempo comemoraremos um quarto de ambiente ao invés de meio. Gente, a charge, ela ironiza o meio ambiente, dizendo que da forma com que andam ocorrendo desmatamento e toda a poluição, logo não teremos mais meio ambiente, e sim um quarto do, meio amb do ambiente, né? Ou seja, menos que o meio ambiente mostrando que as pessoas precisam protegê-lo. E aí adianta de nada ter o dia do meio ambiente, dia mundial, dia nacional, se as pessoas não tomarem consciência da importância desse dia e de suas atitudes. Nós temos que reduzir esses números de lixo, nós temos que reduzir essa poluição, nós temos que cobrar o governo de ações que ajude o nosso planeta. E eu quero saber de vocês, né? O que, que vocês fazem aí para proteger o meio ambiente? Começa, tudo começa em casa, né, pessoal? Com o lixo, de não jogar o papel no chão, de ter lixos recicláveis, de realmente trabalhar através do meio ambiente, conscientização, como que é aí no seu dia a dia? E você aplica alguma regra na sua casa, na sua família, na sua cidade, prefeito, ações? Você vê alguma ação voltada para o meio ambiente ou não? Comente aí pra mim, eu sei que depende muito de cidade por cidade, por isso é importante sempre comentar a cidade ou estado que vocês falam. E os pagamentos de abril, né, pessoal? Você que ganha benefício até um salário mínimo, olha só, né? Tem pagamentos liberados e nessa quarta-feira, 
dia 26 de abril. Hoje tá na conta o pagamento de quem é NIS final 3. Você que é NIS final 3 e ganha benefício de até um salário mínimo, hoje está na conta o pagamento do mês de abril, tudo bem? Amanhã, quinta-feira, dia 27, a vez do NIS final 4 e sexta-feira, dia 28, NIS final 5. Os demais beneficiários recebem a partir de semana que vem, né? O NIS final 6 ao 0, que vai do dia 2 ao dia 8 de maio, de acordo com o final do NIS. E quem ganha acima de um salário mínimo vai ter que esperar mais um pouquinho também, né? Você que ganha acima de um salário mínimo começa a liberar na próxima segunda-feira, dia 2 de maio, vai até o dia 8 de maio os pagamentos também de abril. Comenta aí, todo mundo a folha virou? Todo mundo consegue enxergar já a folha de pagamento aí? Como que tá sendo aí? Comenta aí pra mim. Todo mundo consegue enxergar, gente? Vocês estão com dificuldade? Quem não estava enxergando agora está? Como que tá aí? Hoje, né? Quarta-feira, NIS final 3, que ganha um salário mínimo, tá na conta. Se você não conseguiu enxergar o extrato, pelo menos veja se o dia tá na conta, que isso é o que mais importa, né? E agora eu quero saber como que está a sua visão. Comenta aí pra mim, como que tá a sua visão? Você tá cuidando direitinho? Você já foi no oculista... Você foi no médico, né? Você foi verificar a sua visão, você cuida dos seus olhos. Gente, cuidar dos olhos é essencial, né? Porque os olhos a gente vai conseguir enxergar muitas coisas na vida. E é importante, principalmente na terceira idade, com a idade avançando, ter um cuidado melhor, né? Ir no oftalmo, verificar como que tá. Se você usa óculos, ver se o grau aumentou ou não. É importante cuidar da visão, cuidar de você. E caso você seja de São Paulo, tem alguém aí que é de São Paulo? E se você precisa, você consegue aí ter indicação de avaliação e até contratar o seu óculos. Muita gente fala, ah, eu, eu até preciso de óculos, mas eu ainda não tenho porque tá muito caro. Eu ainda não renovei minha receita porque tá muito caro o óculos. Gente, aqui em São Paulo... Tem o senhor Joel, o senhor Joel, ele trabalha com isso há anos, há muitos anos. E ele atende aposentados e pensionistas de todo São Paulo, tá? Então, se vocês são de São Paulo e estão precisando de armação, de lentes, de óculos, vocês podem, se você já tem a receita, porque tem que ter a receita para mandar para ele. Ele tem armações a partir de 50 reais, ele tem armações aí muito baratas, muito boas, ele é um senhor que ele é muito fofo, ele traz assim com um cuidado muito grande os óculos, as armações. Eu mesmo uso óculos aqui também, né, de descanso e eu contratei, né, o meu óculos com ele, não me arrependi. Por isso que eu indico, porque é um senhor que é de confiança e atende a São Paulo. E a gente sabe que muito aposentado precisa, então se você conhece alguém também que precisa de armação, né, você consegue ver com ele, negociar com ele, ver se é possível parcelamento ou não, veja tudo com ele. Eu vou deixar o número dele, o link do WhatsApp, direto aqui no primeiro comentário. O WhatsApp do senhor Joel, pode falar que veio do Alô NSS, que foi indicado pela Ana Paula, porque eu já comprei dele, sou cliente também, então pode falar, olha, eu vim de indicação, porque aí você, ele consegue dar um desconto pra vocês, tá? O número é o 11, número 9, 8763, 5839. De novo, DDD11... Número 987635839. É só falar que veio da Ana do Alô NSS e ele vai atender vocês com muito carinho, tá bom? Agora vamos falar a respeito do 13o salário e também vou trazer novidades sobre o FGTS. Começando com o FGTS, que amanhã é o dia do STF continuar a revisão do FGTS, quem sabe dar uma resposta final para os trabalhadores de todo o Brasil. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele é relator da ação que julga a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS, no STF. Ele votou na quinta-feira passada, dia 20, por mudar o rendimento do Fundo do Trabalhador. Desde o início dos anos 90, o saldo depositado no FGTS rende 3% ao ano, mais a taxa referencial. Mas o Barroso, ele afirmou em seu voto que a taxa não repõe as perdas inflacionárias e que o dinheiro não pode ter um rendimento inferior ao da poupança. O relator do caso argumentou que a remuneração atual, 3% ao ano mais taxa referencial, é inferior à da poupança, que atualmente rende 0,5% ao mês, 
mais taxa referencial, ou seja, 6,17% ao ano. Mas não tem liquidez, né? Também diz que a correção atual mais baixa prejudica os trabalhadores, já que o FGTS é uma poupança forçada, aonde o trabalhador não consegue aplicar no melhor rendimento. Ele tem que depender do banco. Então espera-se que o banco, pelo menos, compense o valor que tem lá no fundo de acordo com o rendimento mínimo da poupança. Esse julgamento ele tem grande relevância para os trabalhadores, para o governo federal e para o próprio judiciário que foi inundado com centenas de milhares de ações individuais e coletivas nos últimos 10 anos que reivindicam a correção do saldo do FGTS por algum índice inflacionário. E amanhã nós teremos talvez uma resposta final. Né? O, o STF ele vem julgando, fazendo julgamentos importantes para o povo aposentado. Julgou a revisão da vida toda no final do ano passado, ainda está devendo se o, o, o INSS pode suspender ou não os pagamentos, né? então ele vai se pronunciar. Agora a revisão da FGTS, que começou quinta passada, continua nessa quinta-feira e nós estaremos acompanhando para trazer para vocês, tá? O voto dele e do Mendonça trouxe que é a favor de ter, sim, um ajuste de taxa, né, de rendimento, mas que não seja retroativo, que seja a partir do momento que ele publicar no Diário Oficial da, Uni da União. Se os outros ministros também avaliarem dessa forma, então vocês não vão conseguir restituir né, os valores anteriores, ou seja, o que passou, passou, você perdeu dinheiro e é mais de 700 bilhões que ficou para o banco e para o governo. Vamos ver o que os outros ministros vão falar, né? e pelo visto eles vão aprovar parcialmente o pedido do Partido Solidariedade com a revisão da FGTS, mas eu estarei aqui atualizando vocês, tá bom? Agora, eu quero trazer a respeito do 13º salário, ainda tenho mais uma informação, então fica até o finalzinho desse vídeo. Muita gente mesmo quer saber sobre a antecipação do 13º. Aliás, 13º salário vai ou não vai ser antecipado, né, gente? Então eu trouxe aqui para vocês a informação, porque hoje, né, dentro dessa quarta-feira, a antecipação do 13º salário no primeiro semestre desse ano para aposentados e pensionistas ainda está em estudo pelo governo federal. A informação é do próprio Ministério da Previdência Social, nos últimos três anos, o abono foi antecipado em duas parcelas, sendo em abril e maio, como ação para minimizar os impactos provocados pela pandemia da Covid-19 nesse público. Normalmente, o 13º salário dos segurados ele é pago no segundo semestre do ano, segundo o decreto presidencial ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro, em agosto e novembro de cada ano, vocês recebem 50% da parcela do 13º, mas, segundo o ministro da Previdência, o governo do Lula não se decidiu se ele vai querer antecipar mais ainda esse calendário. É isso que nós estamos aguardando e até agora, esse momento que eu estou postando esse vídeo para vocês, ainda não existe uma oficialização sobre esse assunto. A gente vê que tem várias discussões importantes ocorrendo que vai impactar o aposentado. É a discussão da FGTS, que amanhã ela vai trazer aí o futuro do FGTS, né, da revisão do FGTS que vocês tanto estão aguardando, muita gente tem até ação do FGTS, não é mesmo? Assim como a antecipação do 13º, que atinge também vocês aposentados e que vocês estão ansiosos querendo saber, porque afinal muita gente tem necessidade de pagar as contas, se organizar e estar tá ligado diretamente a esse dinheiro que já é um direito seu. Então a gente tem que cobrar o governo de uma resposta positiva, tanto para o FGTS, que está em julgamento o STF há de se decidir talvez amanhã, né? Quanto para a antecipação do 13º salário, que segundo o ministro da Previdência, continua em análise pelo governo. Então a gente vai acompanhar, a gente está cobrando o governo e em breve a gente traz mais informações sobre esse assunto. Hoje à tarde tem live, então fica atento ao canal que à tarde eu volto com informação sobre isso, tá? Agora eu quero trazer uma novidade sobre os valores esquecidos para vocês. Esse ano de 2023, muitos brasileiros possuem a oportunidade de realizar dois saques do abono pis -PASEP, E nem sequer sabem disso, começando por vocês aposentados e pensionistas. E a oportunidade do benefício em dobro é referente a meses atrasados de anos de 2020, de anos de 2021... Nessa linha, o abono ano base 2020, ele foi liberado entre os meses de fevereiro e março de 2022. Todavia, em 2021 não foi liberado, em 2020 também não, por causa da pandemia, né? Então o governo atrasou o calendário e muita gente esqueceu desse dinheiro. 
Nem todos os mais de 24 milhões de trabalhadores efetuaram o saque do recurso. A boa notícia é que como o prazo acabou no dia 31 de dezembro para saque, a boa notícia é que quem esqueceu ou simplesmente não sabia da existência do benefício vai poder resgatar agora esse ano de forma retroativa. Porque o governo já divulgou o calendário desse ano e você só consegue sacar dentro do calendário anual que vai até dia 31 de dezembro. Aí chegou 31 de dezembro, né? dia 1 de janeiro. Ah, eu sei que eu tenho dinheiro lá, você não consegue sacar porque o prazo já foi. Aí você tem que esperar liberar o calendário do ano para você conseguir sacar, entenderam? E... O calendário começou a ser liberado desde fevereiro, então consultem, veja com a Caixa Econômica Federal, tá? Ou com o Banco do Brasil, se você foi um servidor, para ver se o seu valor já está liberado para você sacar, tudo bem? Os valores vão ficar liberados, vão ser liberados de acordo com o mês de aniversário, vai ser liberado o calendário, finaliza a liberação em julho, e aí vão ficar disponível para saque até dezembro, tá bom? Então tá aí informação de dinheiro extra para vocês. E para encerrar a charada do dia... O que é o que é? Enche uma casa, mas não enche uma mão? A resposta é o botão da camisa. Tá aí um beijo pra Quinha de Natal, Rio Grande do Norte. Obrigada pela charada. Adorei. Já conheci, então pra mim foi fácil. Não sei pra você, comenta aí. Esse foi o nosso boletim de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha. E eu espero vocês no boletim da tarde, porque a tarde tem live. E eu espero vocês, hein? Um beijo grande e até mais.